హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు దేవేంద్ర ఈ వీడియోలో మనం కోడింగ్ అనేది చాలా స్టార్ట్ చేయాలి చూద్దాం మీరు బిగినర్ అయినా కానీ మీరు స్కూల్ స్టూడెంట్ అయినా కాలేజ్ స్టూడెంట్ అయినా మీ బీటెక్ మెకానికల్ సివిల్ త్రిపుల్ అయినా కానీ ఐటీ అయినా కానీ మీ కరెంట్ ప్రొఫెషనల్ అయినా కానీ ఈ వీడియో అనేది ఎవరికైనా హెల్ప్ఫుల్లే మీరు ఒకవేళ డొమైన్ అనేది షిఫ్ట్ చేయాలనుకున్నా కానీ మీకు హెల్ప్ఫుల్లే సో ఈ కోడింగ్ జర్నీ అనేది మనకి ఇప్పుడు కూడా ఫైవ్ స్టెప్స్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ కోడింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ వీ నీట్ టు ఫస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ దెన్ లర్న్ ద బేసిక్స్ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ దెన్ ప్రాజెక్ట్ ఈ ఫైవ్ ఏవైతే స్టెప్స్ ఉన్నాయో ఈ ఫైవ్ స్టెప్స్ పడతాయి ఎవరైనా కానీ కోడింగ్ అంటే ఏమి ఏమిటో తెలియని వాళ్ళు కూడా కోడింగ్ని పర్ఫెక్ట్గా చేయొచ్చు సో లెట్ సి ఫస్ట్ స్టెప్ అండ్ వాట్ ఈస్ కోడింగ్ కోడింగ్ అంటే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గివెన్ టు ఏ కంప్యూటర్ టు డూ ఏ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ అంటే మనం ఒక సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రాస్తాము ఆ టాస్క్ అలాగే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఫాలో అయ్యి మన కంప్యూటర్ అనేది ఒక వర్క్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన యొక్క చైల్డ్కి షాప్కి వెళ్ళి ఒక చోకలో తీసుకురామంటే వాడికి రూట్ మ్యాప్ తెలియదు కదా ఆ రూట్ మ్యాప్ అనేది మనకి ఏం చెప్తాం గో స్ట్రైట్ టేక్ లెఫ్ట్ అని చెప్పి అలాగైతే రూల్స్ రాస్తున్నాము అలాగే కంప్యూటర్కి మనకి ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ వాడి మన రూల్స్ రాయచ్చు జనరల్గా మనకైతే ఇంగ్లీష్ తెలుగు హిందీ ఉన్నట్టు ఎవరు దాన్ని మాట్లాడడానికి కంప్యూటర్తో మాట్లాడడానికి మాత్రం మనకి కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి సో లెటర్ సి హౌ టు సెలెక్ట్ అవర్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సో మనం ఇక్కడ చూస్తే కనుక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి మనకి బయట చాలా ఉన్నాయి చాలా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాయి అనమాట మనని చూస్తే కనుక మనం ఇక్కడ సి సి ప్లస్ ప్లస్ జావా పైతాన్ ఈ ఫోర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో మనకి జావా స్క్రిప్ట్ కూడా ఇంకో ఫిఫ్త్ లాంగ్వేజ్ ఉంది మీరు వెబ్ డెవలప్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారా అయితే కనుక జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకోండి అదే మీరు కనుక మిషన్ లెర్నింగ్ బ్యాక్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ చేయాలనుకుంటే కనుక పైతాన్ నేర్చుకోండి పైతాన్ ఆర్ జావా రెండింటికి సేమ్గానే ఉంటుంది అదే మీరు చిప్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ ఇన్ డెప్త్ ప్యాకేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయి కదా మనకి విండోస్ ప్యాకేజెస్ అవన్నీ చేయాలనుకుంటే సి ప్లస్ ప్లస్ గేమ్స్ చేయాలనుకున్నా కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ ఏవైతే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఒక్కోదానికి ఒక డిఫరెంట్ పర్పసెస్ ఉంటుంది అన్నీ కూడా నేర్చుకోవద్దు ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆ ఒకటి పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి థర్డ్ పాయింట్ చూస్తే కనుక మనకి అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్స్ ఈ బేసిక్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కాబట్టి జనరల్గా మనం నార్మల్ లాంగ్వేజెస్లో ఎలాగైతే మనకి ఇంగ్లీష్ హిందీ తెలుగులో సేమ్ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయో ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో కూడా సేమ్ మినిమం బేసిక్స్ ఉంటాయి ఫర్ లూప్ వేరియబుల్స్ ఎఫ్ కండిషన్స్ వైల్డ్ లూప్స్ ఇవన్నీ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లోకి వెళ్ళినా ఉంటాయి సో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ఈ టాపిక్స్ అనేవి జనరలైజ్డ్గా నేర్చుకోండి ఏం జరుగుతుంది అనకు మళ్ళీ ఆల్గొర్దం అనేది ఎలా డిక్లేర్ చేస్తుంది మీరు ఇలా నేర్చుకుంటే కనుక ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీద అయినా కానీ మీకు గ్రిప్ అయితే వస్తుంది సో బేసిక్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా ఉండండి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రాక్టీస్ 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 ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా కానీ చాలామంది చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటంటే కోడ్ని పేపర్ మీద రాస్తారు అలా పేపర్ మీద రాయొద్దు ఎప్పుడు కూడా మీరు ల్యాప్టాప్ ఆర్ కంప్యూటర్లోనే కోడ్ని రాయండి ఆ కోడ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి పర్ఫెక్ట్గా పేపర్ మీద రాస్తే ఏమవుతుందంటే మనం రాసింది కోడ్ అవుతుంది ఎవరు మనం ఎన్లెస్ చేయలేరు అదే మీరు కనుక కంప్యూటర్లో రాస్తే కంప్యూటర్ అనేది మీరు రాసిన కోడ్ కరెక్ట్గా కాదని చెప్పి దెన్ అండ్ దే రిట్ విల్ టెల్ యూ ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక బుక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆ బుక్ ఏంటంటే చాలా ఫేమస్ అయి ఉండాలి ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో బుక్ అనేది ఎందుకంటున్నానంటే మనకి ఏదైనా టాపిక్ అనేది ఏ వీడియోలో కూడా మనకి అర్థం కావట్లేదు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ బుక్లోకి వెళ్ళి చూస్తే కనుక ఆ టాపిక్ అనేది దాని యొక్క హిస్టరీతో పాటు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎందుకని ఎంత డెవలప్ అవుతుందని చెప్పి ఇన్ డెప్త్ అండర్స్టాండింగ్ అయితే మొత్తం దాంట్లో ఉంటుంది సో టేక్ వన్ బుక్ అండ్ సి వన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ పేరెట్ అండ్ షార్ట్ లెర్నింగ్ మనకి ఇప్పుడు కూడా ఈ సింటాక్స్ అనేది బాగా రావాలి సింటాక్స్ అనేది అంటే ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ కోడ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని సింటాక్స్ అంటాం మన రియల్ వరల్డ్ నుంచి మనకి ప్రోగ్రామింగ్ వరల్డ్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఈ సింటాక్స్ అనేది మనకి బాగా వచ్చి ఉండాలి దీన్నే ఇంప్లిమెంటేషన్ స్కిల్స్ అంటారు ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్కిల్స్ మనకి పెరగాలంటే ఏదైతే కోడ్ నేర్చుకున్నామో దాన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అండ్ మనకి చూస్తే కనుక ఈ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మన కోడ్స్ అనేవి వస్తాయి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి ప్రాక్టీస్ లేకపోతే వితిన్ వన్ వీక్లో మర్చిపోతాం ఈవెన్ నేనైనా కానీ ఒక వన్ మంత్ ప్రాక్టీస్ లేకపోతే పైదన్ మొత్తం మర్చిపోతాం ఎందుకని అలా అలాగంటే మనకి చాలా వరకు ఏమవుతుందని కోడ్ అనేది ఇన్ డెప్త్గా వెళ్ళిపోయేసరికి టాపిక్స
ఇఫ్ యూ సీ మై ఛానల్ ఐ హ్యావ్ ఆల్ వీడియోస్ అకార్డింగ్ టు ద పైథాన్ దిస్ గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ సో ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి అయిన తర్వాత మీరు రిజ్యూమ్ అనేది పక్కాగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ కోడింగ్ అనేది రా తెలియకపోయినా కానీ ఈ ఫైవ్ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతే కనుక ఎవరైనా కానీ కోడింగ్ చేయొచ్చు ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యా